Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Uh, kembali lagi sama Kanisa di sini. Dan hari ini kita akan bahas tentang limit fungsi aljabar. Sebelum memasuki limit, maka kalian harus tahu dulu tentang turunan. Jadi sebelum kalian menonton tentang limit ini, kalian harus tonton dulu uh, materi tentang turunan ya. Karena di limit ini kita akan memakai beberapa prinsip tentang turunan. Oke. Okay. Ya. Secara garis besar, limit fungsi aljabar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika limit tersebut x-nya mendekati konstanta. Dan uh, yang kedua, jika X-nya mendekati tahingga. Okay. Ya. Di sini ada uh, rangkuman rumus-rumus penting. Yang pertama, jika limit tersebut X-nya mendekati A. Ya. A ini disebut dengan konstanta. Jadi bisa X mendekati 2, X mendekati minus 2, X mendekati 1 per 3, dan lain-lain. Limit berbicara tentang limit, misal di sini kakak punya limit x mendekati 3. Maka di sini misalkan 3 x pangkat 2 per 2 x plus 1. Berapakah nilai limitnya? Tinggal kita substitusi. kan di sini 9 kali 3 27, 2 kali 3 6 6 tambah 1 7. Hasilnya adalah 27 per 7. Nah, di sini ada hasil-hasil tertentu ya dari nilai limitnya. Misal yang pertama, jika limit x mendekati jika limit x mendekati a fx sama dengan c hasilnya konstanta, jadi dia nggak usah di manipulasi lagi atau nggak usah diurusin lagi gitu ya. Contohnya seperti apa? Ini dia. Hasilnya konstanta kan? 27 per 7. Nah, sekarang. Kalau bentuknya 0 per C. Setiap yang dibagi 0, pasti hasilnya 0. Contohnya, misalkan limit X mendekati 2. Di sini X min x pangkat 2 min 2 per x pangkat 2 plus 3 x min 1 oke okay. sekarang kita akan cari nilai limit ya perhatikan 2 pangkat 2 sorry ini x pangkat 2 ya jadi nggak ada nah jadikan 2 dikurang 2 per 2 pangkat 2 plus 3 min 1 jadi hasilnya 0 per 2 kali 2 4 4 tambah 6 10 10 dikurang 1 9 hasilnya 0 nah ini contohnya ya jadi kalau misalkan hasilnya konstanta itu tidak usah di manipulasi lagi Lalu kalau misalkan hasilnya juga 0 per C, seperti contoh ini ya, 0 per 9, itu kan hasilnya 0, itu tidak usah dimanipulasi lagi. Lalu bagaimana ketika kita mendapatkan 0 per 0 atau C per 0? Nah, ini harus diuraikan lagi terlebih dahulu dengan ketentuan yang pertama, kalian bisa pakai faktorisasi. Oke. Okay. Yang kedua, kalian bisa pakai perkalian sekawan. Dan yang ketiga, kalian bisa pakai aturan los vital, namanya, yaitu turunan. Oleh karenanya, kakak menganjurkan untuk melihat dulu video tentang turunan baru ke limit. Oke. Contoh, misalkan yang bentuknya 0 per 0. Ini dengan faktorisasi ya. Limit X mendekati 3 X plus 3 
pangkat 2 minus 9 per X pangkat 2 hmm, min 2 X min 3 oke okay. bagaimana cara menyelesaikannya pertama, substitusi dulu seperti biasa yaitu 9 dikurang 9 per 9 dikurang 2 kali 3, 6 dikurang 3 atasnya 0 per 9 dikurang 6, 3 3 dikurang 3, 0 nah, 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu dan harus kita uraikan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan suatu nilai caranya bagaimana? yang pertama kita faktorisasi Ini kita faktorisasi jadi X plus 3, X min 3. Dan yang ini kita faktorisasi jadi X min 3, X plus 1. Nah, kalau sudah difaktorisasi, maka harus ada yang bisa dicoret atas dan bawah. Jadi ini kita coret. Jadilah X plus 3 per X min X plus 1. Jadi nilai dari lini tersebut adalah substitusi ya x-nya. X-nya kan sama dengan 3. X-nya mendekati 3. Jadi 3 plus 3 per 3 plus 1. Hasilnya adalah 6 per 4. Nah, selain dengan cara faktorisasi, ada cara yang lebih cepat yaitu dengan cara turunan. Limit X mendekati 3 Turunan dari X pangkat 2 min 9 adalah 2 X per Ingat ya, kalau konstanta diturunkan hasilnya 0 Oke, okay, next X pangkat 2 min 2 X min 3 Kalau kita turunkan X pangkat 2 berarti turunannya 2 X Min 2 X turunannya 2 Min 3 nya nggak usah ya karena hasilnya 0 Oke okay. Setelah diturunkan, maka kita substitusi si X-nya ini. Hasilnya 6 per 6 dikurang 2, 4. Sama ya. Jadi e, untuk turunan itu lebih gampang dan tidak rumit ke, e, daripada dengan cara pemfaktoran. Oke. Okay. Nah, syarat untuk e, menggunakan cara loss kita atau cara turunan ini tentunya kalian harus menguasai tentang turunan. Oke, okay, untuk e, konsep berikutnya. Untuk jenis limit X mendekati tah hingga ini, itu terbilang sangat simpel. Di sini yang pertama, jika fx sama dengan tah hingga per tah hingga, maka pembilang dan penyebut dari fx dibagi dengan x pangkat tertinggi. Contoh, kakak punya limit x mendekati tah hingga x pangkat 3 plus 2x minus 1 per 5x minus 2 X pangkat 2 min 3 X pangkat 3 Secara keseluruhan dari atas dan bawah X yang paling tertinggi adalah X pangkat 3 Jadi kalian cukup fokus yang di X pangkat 3 nya aja Nah sedangkan untuk 2 X Kalau dibagi X pangkat 3 itu nanti hasilnya 0 Nah 1 dibagi X pangkat 3 juga hasilnya 0 Makanya uh, variabel yang terendah itu harus dibagi sama variabel yang paling tinggi agar menghasilkan 0 gitu. Nah, sedangkan x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 kan hasilnya 1 ya. Dan min 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 hasilnya min 3. Jadi hasilnya adalah 1 per min 3. Kalian cukup fokus di pangkat yang paling tinggi. Atas dan bawah. Oke, okay. dan selain yang pangkat tertinggi kalian abaikan. 
Oke, okay, untuk konsep yang kedua di sini ada sehingga min sehingga. Maka rumus selisih akar kuadratnya adalah jadi harus dalam bentuk akar min akar ya, nggak boleh akar min kursi kuadrat aja. Di sini ada syaratnya dan yang sering keluar adalah ketika a-nya sama dengan t, maka rumusnya b min q per 2 akar a. Simpel ya untuk rumusnya. Next. Nah, poin-poin penting. Yang pertama, tahingga min tahingga, maka rumusnya ketika a sama dengan t, maka B min T per 2 akar A. Itu rumusnya. Tidak boleh dilupakan. Oke. Untuk perkalian akar, kalian harus ingat A plus B, A min B itu sama dengan A pangkat 2 min B pangkat 2. Contohnya, ketika kakak punya 2 plus 3X per 5 min akar X. Oke. Kalau kita kali sekawan, jadinya 5 plus akar X plus 5 plus akar X. Untuk uh, jenis soal limit, jangan sekali-kali kalian uh, mencampurkan antara fungsi ini dengan akar yang di sini. Jadi kalian cukup pisahkan antara 2 plus 3X dengan 5 plus akar X. Per, nah... Sistem A plus B, A min B-nya ini kita pakai yang di bawah. Di sini ada min dan ada plus. Sedangkan untuk angkanya sama aja ya, 5 sama akar X. Oke, sekarang kita fokus di A-nya. A-nya itu kan 5 ya. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Dikurang B pangkat 2. B-nya itu adalah akar X. Jadi, akar X pangkat 2 sama dengan X. Seperti ini, contohnya. Oke. Itu adalah poin-poin penting mengenai limit fungsi aljabar. Next, kita akan uh, menggunakan konsep-konsep tersebut ke dalam beberapa soal. UTBK tahun-tahun lalu. Oke, okay, yang ditanya adalah limit X mendekati 2, 2X plus 1 dikurang akar X pangkat 2 plus 4 X plus 13 per 2 min X adalah... Yang pertama, kita pak, di sini kita pakai cara turunan. Jadi yang pertama, kita fokus sama turunan yang di atas. Terus yang kedua, kita fokus sama turunan yang di bawah. Oke, okay. pertama, di sini ada 2X plus 1. Turunan 2X plus 1 adalah 2. Oke, okay. nah kalau ini kita pakai turunan berantai. Jadi setengah dikali turunan X pangkat 2 plus 4 X plus 13 adalah 2 X plus 4. Oke, terus X pangkat 2 plus 4 X plus 13 nya nggak usah diturunin, tapi pangkatnya dikurangin 1. Setengah dikurang 1 sama dengan min setengah. Oke, duanya juga tetap dikurang. Nah ini... 1 per 2 dikali 2 X plus 4 hasilnya adalah X plus 2. Nah, berhubung di sini pangkatnya minus, jadi harus positif. Jadi kita uh, kita move ke bawah dan kita uh, bentuk lagi ke semula, yaitu akar ya. Jadi akar X pangkat 2 plus 4 X plus 13. Oke, okay, ini sudah kelar untuk turunan yang atas. Sekarang kita fokus di turunan yang bawah yaitu 2 min X. Gampang banget, turunan 2 min X adalah min 1. Duanya nggak usah diperhatikan, sekarang kalian fokus di min X. Min X itu kan sama dengan min 1 X ya. Jadi kalau diturunin hasilnya min 1. Oke, Oke sekarang kita sudah dapatkan yang atas dan yang bawah. Nah, untuk yang atas dan yang bawah itu kita substitusi masing-masing. Yang pertama, yang atas dulu ya, kita substitusi X sama dengan 2. Dari mana? Karena kan di soal limit X mendekati 2. Oke, kita substitusi, jadi 
2 dikurang 2 plus 2 akar 2 pangkat 2 plus 4 dikali 2 plus 13 akan menghasilkan 6 per 5. Oke. Nah, untuk yang bawah, karena tidak ada variabel X, jadi kita cukup tulis minus 1. Jadi, 6 per 5 dibagi minus 1. Hasilnya, plus ketemu minus adalah minus. 6 per 5 dibagi 1, ya 6 per 5. Jadi, hasilnya min 6 per 5. Cukup gampang ya, untuk soal pertama. Adakah cara lain selain dengan turunan? Ada yaitu dengan cara pertama kali kalian kalikan dulu dengan sekawan yang kedua difaktorkan coba kita cari yang difaktorkan ya 2x plus 1 min akar x pangkat 2 plus 4x plus 13 per 2 min x sekarang kita kalikan sekawan berhubung akarnya ada di atas jadi di sini juga kita fokus akar yang atas ya 2x plus 1 plus akar x pangkat 2 plus 4x plus 13 per 2x plus 1 plus akar x pangkat 2 plus 4 x plus 13 Oke. sekarang kita kali kita kali ya nah yang dikali itu cukup yang memiliki konsep a plus b a min b yaitu yang di atas ya ini 2x plus 1 ini juga 2x plus 1 ini akar ini akar ini min ini plus oke berarti jadinya 2x plus 1 pangkat 2 min x pangkat 2 plus 4x plus 13 per oke okay, kalau yang bawah tidak usah dikalikan cukup seperti ini aja Nah, sekarang kalian bisa menjabarkan yang atas 4x pangkat 2 plus 4x plus 1 min x pangkat 2 min 4x min 13 ini kan min ketemu plus min ketemu plus min ketemu plus oke okay, per kita tulis ulang 2 min x 2x plus 1 akar x pangkat 2 plus 4x plus 13 oke okay, sekarang kita operasikan yang atas 3x pangkat 2 ini dicoret jadi tinggal 1 dikurang 13 min 12 okay. per 2 min dua x plus satu plus akar x pangkat dua plus empat x plus tiga belas. Oke, nah ininya kita uh, faktorin tiga x pangkat dua min empat ya jadinya. Itu kan sama dengan tiga x plus dua x min dua. Berhubung di sini adanya dua min x, jadi minusnya kita over. Dan yang di sini yang tadinya minus jadi plus, yang ini jadi minus. Oke, okay, kita bisa coret uh, sama yang bawah. Kita tulis ulang lagi. 2 min x. 2x plus 1. Ditambah akar x pangkat 2 plus 4x plus 13. Ini kita coret, jadi tinggal sisa min 3x plus 2. Sekarang kita substitusi ya, 2 ditambah 2 kan 4, 4 dikali min 3, min 12. 2 dikali 2, 4, 4 tambah 1, 5, ditambah 
dua pangkat dua empat empat ditambah delapan dua belas dua belas ditambah tiga belas dua lima akar dua lima sama dengan lima oke ini dua belas per sepuluh kalau kita kecilkan jadi ini enam per lima sama aja hasilnya tapi kalau yang turunan kalian harus paham betul mengenai turunan dan juga turunan berantai tapi kalau untuk yang faktorisasi dan perkalian sekawan hati-hati dengan konsep A min B e, dikali A plus B nya ya dan hati-hati juga untuk pemfaktorannya oke okay. jadi kalian bisa memilah mana yang caranya lebih cepat dan mana yang caranya lebih panjang dan pastinya di UTBK kalian butuh cara yang lebih simpel atau yang lebih Enggak ribet. Lanjut, kita ke limit X mendekati 8, X min 8, akar e, kubik X min 1. Oke, di sini kita akan memakai konsep turunan lagi. Ya. Turunan yang atas. X min 8, akar X 3 min 1. Nah, kita pakai konsep perkalian U dikali V. Nah, sekarang kita lihat di sini U aksennya satu, V-nya ditulis biasa. Nah di sini U-nya ditulis biasa, ini V aksennya. Dari mana V aksennya? Oke, kita tulis dulu x pangkat satu per tiga min satu. Kalau diturunin satunya tidak usah diperhatikan karena dia konstanta ya. Kalau diturunan. Oke, okay, terus X 1 per 3 Berarti kan 1 per 3 X 1 per 3 dikurang 1 Min 2 per 3 Oke, okay, karena di sini tidak boleh ada minus Jadi di over ke bawah Barengan sama 3 berarti Nah, jadi seperti ini Oke, okay, jadi kita Turunkan dan hasilnya ini Ini turunan yang atas ya sekarang kita fokus turunan yang bawah. Yang bawah sama aja e, turunannya kayak gini. Karena di sini minus 2-nya nggak usah diperhatikan. Jadi tinggal akar X3. Jadi hasilnya adalah 1 per 3 X pangkat 2 per 3. Oke, sekarang kita akan substitusi X sama dengan 8. Karena di soal limit X mendekati 8. Oke. Di sini atasnya kita langsung substitusi 8. Jadi akar 3, 8 itu kan 2 ya. Jadi 1 dikali 2 ditambah 8 kurang 8, 0. Semua yang dikali 0 hasilnya 0. Jadi cukup tulis ini. Oke. Ini 2 kurang 1 ya. Oke, 2 kurang 1 sama dengan 1. 1 kali 1, 1. 1 tambah 0, 1. Next, kita substitusi X yang bawah, yaitu 1 per 3, 8, pangkat 2 per 3. Oke, okay, untuk 8, pangkat 2 per 3. 8 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 3. 2 per 3. Ini tinggal kita coret. Jadi tinggal 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. Gitu. Jadi 3-nya tetap, terus dikali 4, sama dengan 1 per 12. Oke, okay, yang atas 1. Yang bawah 1 per 12. Maka ketika 1 per 12 nya kita move ke atas. Jadi dikali 12 per 1. Jadi hasilnya adalah 12. Oke. Okay. Next. Soal berikutnya ini sama saja. Seperti soal-soal sebelumnya. Nomor 1 dan nomor 2. Kita pakai konsep turunan. Ya. Oke, okay, pertama, kita fokus turunan yang di atas. Gampang banget, yang di atas itu kan 3x-1, pangkat 2, min 4. Jadi, 4-nya kita coret. Jadi, tinggal kita fokus ke 3x-1, pangkat 2. Nah, di sini kita pakai turunan berantai ya. Jadi, 2-nya turun, pangkatnya. 3x-1, turunannya itu 3. 3x-1-nya tetap ditulis, tapi pangkatnya dikurangin 1. 2 dikurang 1 kan 1 ya. Jadi 3x-1. Oke, sekarang kita fokus turunan yang di bawah. 
X pangkat 2 plus 4 X min 5. Min 5 nya kita abaikan. Turunan dari X pangkat 2 adalah 2 X. Turunan dari 4 X adalah 4. Jadi 2 X plus 4. Oke, sekarang kita substitusi. Substitusi X sama dengan 1 karena di sini soalnya adalah X mendekati 1. Yang atas ya, ini yang atas. 2 kali 3, 6. 3 kali 1, 3. 3 kurang 1, 2. Jadi 2 kali 6, 12. Nah, ini yang bawah, 2X plus 4. 2 dikali 1, 2 ditambah 4, 6. Oke, okay, atas per bawah. Atas 12, bawah 6. 12 per 6 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang C. Oke, okay, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini yang menarik adalah jika A sama dengan limit X mendekati 2, X pangkat 2 min 4 per 2 min akar X plus 2. Yang ditanya, maka nilai 4 min A adalah Artinya kita harus menemukan nilai limit X mendekati 2 ini ya. Caranya sama seperti sebelumnya. Pertama kita fokus yang atas. X pangkat 2 min 4 kalau diturunin ininya diabaikan. Konstantanya diabaikan. Turunan X pangkat 2 adalah 2X. Sekarang kita fokus yang bawah. 2 min akar X plus 2. Ini kita abaikan. Jadi tinggal min X plus 2 pangkat setengah. Nah, kalau kita turunkan, min setengah dikali turunan X plus 2, 1 dikali X plus 2, setengah dikurang 1, min setengah. Jadinya, min 1 per 2 akar X plus 2. Jadi, yang ini pindah ke bawah. Kan satu kali satu, satu. Jadi yang di atas dengan satu. Yang di bawah ada dua dan si akar ini. Oke, okay, yang bawah sudah ketemu. Selanjutnya kita substitusi X sama dengan dua. Karena di soal X-nya mendekati dua. Dua kali dua, empat. Dan ini ketika disubstitusi hasilnya min satu per empat. Jadi atas per bawah. Oke. Okay. Atas per bawah itu sama dengan X pangkat 2 min 4 ya. Ini harusnya 4. Dan ini 4 per min 1 per 4 ya. 4 min 1 per 4 itu sama dengan min 16. Oke, 4 dikurang A. A-nya itu tadi berapa? Min 16. Berarti di sini min 16. Min ketemu min plus, jadi 4 ditambah 16, itu hasilnya 20. Jadi harusnya hasilnya yang E. Jadi ketika kalian menemukan soal tentang limit biasa seperti ini, pertama kalian fokus sama turunan yang atas, terus turunan yang bawah, terus habis itu kalian substitusi deh nilai X-nya. Jadi nanti setelah disubstitusi, tinggal hitung atas per bawah. Dan itu adalah hasil dari limitnya. Oke. Okay. Kita lanjut ke uh, bahasan berikutnya. Masih dengan limit seperti biasa. Tapi di sini ada kata minus ya. Jadi ada dua fungsi atau ada dua suku. Yang pertama, kalian harus... Uh, mengurangkan atau mengoperasikan 6 per X pangkat 2 min X min 2 dikurang sama 2 per X min 2 oke okay. untuk limit sendiri uh, itu nggak bisa satu-satu jadi harus disatukan dulu si minusnya ini nah ini kan kalau kita faktorin X pangkat 2 min 2 X pangkat 2 min X min 2 kalau kita faktorin jadinya X min 2 X plus 1 jadi kalian gak usah uh, menaruh X-2 ke dalam sini lagi. Tidak usah ya.
Jadi tinggal dihitung X min 2 X plus 1 dibagi ini kan dicoret. Jadi tinggal Nah X min 2 X plus 1 Berarti ini coret kan Jadi tinggal 2 Dikali X plus 1 2 X plus 1 Berhubung ada minus di depan Jadi min 2 X min 1 Oke okay. 6 dikurang 2, 4 dikurang 2 X per X min 2 X plus 1 Nah, di sini kita nggak pakai cara turunan, tapi langsung difaktorkan. Kenapa? Karena di sini terbilang simpel untuk fungsinya. Gitu. Jadi, setelah kita satukan di 6 dan 2-nya ini, lalu langsung kita faktorkan. Kita keluarin minus 2, terus sisanya jadi X min 2, biar sama. Kalau udah sama, tinggal min 2 per X plus 1. Substitusi deh, min 2 per X-nya kan 2 ya, 2 plus 1 jadi sama dengan min 2 per 3. Gampang ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebelumnya kita mendapatkan soal X mendekati konstanta atau angka. Nah, di sini kita akan uh, menyelesaikan soal X mendekati tak hingga dalam bentuk tak hingga, min tak hingga. Seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa untuk tak hingga min tak hingga fungsinya harus dalam bentuk akar min akar tidak boleh akar min fungsi. Lalu bagaimana merubah 2 x min 3 min 3 nya ini menjadi akar? Contoh di sini kakak punya angka 3, lalu 3 nya ini kakak pangkatin 2 terus kakak akar hasilnya 3. Tetap ya tidak merubah si angka 3 nya ini. Nah, begitu pun dengan 2x-3. Jadi pertama kita pangkatin 2, kedua kita akarin. Nah, sekarang kita jabarkan 2x-3-nya menjadi 4x pangkat 2, min 12x plus 9. Oke, yang berikutnya kita fokus, ini nilai A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Kita fokus di nilai A sama P. Apakah A dan P-nya sama? Ya, sama. Sama-sama bernilai 4. Karena A sama dengan P, maka rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. B-nya 4. Q-nya min 12. Min ketemu min jadi plus. Per 2 akar A. A-nya 4. Oke. 4 ditambah 12 sama dengan 16. 2 dikali akar 4. Akar 4 itu kan 2 ya, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, 16 per 4 sama dengan 4. Jadi jawabannya yang E. Next, ini adalah soal terakhir dari limit. Dan di sini cukup unik karena di fungsi limitnya itu tidak komplit. Malah yang ditanya si fungsinya ya, bukan hasil limitnya. Di sini hasil limitnya sudah diketahui, yaitu 1 per 4. Yang ditanya si fungsi limitnya ini berapa gitu ya. Oke, jika fx sama dengan ax plus b, berarti si dia ini ax plus b. Dan limit x mendekati 4, 2 min akar x per fx sama dengan 1 per 4, jadi hasil limitnya adalah 1 per 4. Yang ditanya, maka f2 adalah pertama, apakah kita sudah mengetahui fx-nya? Belum ya. Karena di sini AX plus B. Sedangkan untuk nilai A dan B-nya juga belum diketahui. Bagaimana caranya? Oke. Okay. Yang pertama ini kita tulis dulu. Formulanya yang ada di soal. Yang kedua kita kalikan sekawan. Atau ini dinamakan dengan rasional akar ya. Oke okay, jadi 2 plus akar X dikali 2 plus akar X. Ini kita pakai rumus A min B, A plus B, jadi A pangkat 2, min B pangkat 2. Jadi 4 min X per AX plus B. Nah, kan harus pakai sistem pencoretan, jadi 4 min X ini juga harus 4 min X, biar bisa dicoret. Ya kan? Berarti ini AX plus B itu mutlak nilainya adalah 4 min X. Ya kan? Kalau ini dicoret, ini dicoret dan ini dicoret, itu kan hasilnya 1 per 
2 akar X, ya kan? Kalau kita masukin angka 4 nih, di sini 4. 1 per 2 ditambah 2, 4. Sama kan? Nah, jadi si A X plus B nya ini haruslah bernilai 4 min X, biar bisa dicoret dan nanti hasilnya 1 per 4. Oke, kita sudah dapatkan fungsinya bahwa Fx sama dengan 4 min X. Pertanyaannya adalah F2. Maka 4 min 2 sama dengan 2. Oke. Ya. Itu adalah sekian tentang beberapa soal UTBK tahun-tahun uh, yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya mengenai diferensial dan turunan. Oke, okay. di sini untuk menemukan nilai dari suatu limit dapat diselesaikan dengan turunan ataupun faktorisasi dan perkalian sekawan. Ada beberapa kasus yang dia lebih simpel dengan faktorisasi seperti nomor sebelumnya. Kalau tidak salah nomor 5, lalu ada juga yang lebih simpel dengan turunan. Banyak ya, tadi kita mengerjakan soal-soal tentang limit yang menggunakan konsep turunan dan ada juga tadi soal limit yang kita memakai perkalian sekawan di soal terakhir oke okay, cukup uh, cukup untuk pembahasan hari ini tentang diferensial atau turunan semoga ilmunya bermanfaat dan semoga konsep-konsep ini bisa kalian pakai di UTBK wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh